Слава Богу, что вот нашелся еще один человек, который молнию написал. Помните, был один человек? Еще один человек нашелся, но по другому вопросу. Вот я получил буквально на днях его письмо. Чтобы вы знали, в каком мире вы сегодня живете. А вы, война на Украине, там где-то, вы уже побеждены, вас нет. Миллиарды раздавлены сегодня людей, бессмысленно коптящих здесь небо. Вы даже не догадываетесь, о чем это письмо. А вы все фитнесом занимаетесь, у вас головка болит, позвоночник немножко похрустывает, в коленках что-то не так, а в головенке, ну ладно. Ну, стыдно. Пишет молодой человек, надеюсь, основательно ставший на путь. Надеюсь. Я с ним разговаривал две недели назад. Глаза ему глядел. Ну, похоже, что сумеет выбраться из той трясины, в которую он добровольно попал. Читаю письмо. Письмо в развитии. Он там добавляет кое-что в свое видение того, что сегодня в мире происходит. А это его рассказ о его судьбе. Компьютерные игры сопровождали меня всю жизнь. Начиная, по сути, с детства. С появления еще в школе Дендика. Приставка для телевизора. Я сегодня вижу... Коляски, ребенок там года полтора нажимает. Это все, ребенок погиб. А родители преступники. Я не знаю, как все это в конкретном случае можно изменить, но я говорю в целом. А в конкретном случае решайте сами. Вы понимаете? В целом это установки переломить нельзя уже. Это процесс необратимый. Я к вам обращаюсь, вроде бы идущим по пути. Компьютеры и игры сопровождали меня всю жизнь, начиная, по сути, с детства. С появления еще в школе Дендика. Бывало, играли в этот Дендик десяток часов без перерыва на обед. И даже ночью, когда не спалось, и была возможность втихую от родителей, особенно на каникулах. В 1997 году у меня появился первый персональный компьютер. Использовался он для разных целей, но одна из главных была иг игрой. Не сказать, что я игровой наркоман, но были периоды запойной игры с друзьями, пару суток без сна, особенно когда стали появляться компьютерные сети и совместная игра, а там же и компьютерные клубы, куда вместе, где вместе играли ночи напролет. Постарше иногда я терял интерес к играм, в том числе из-за духовной работы на пути в прошлый период. Он пытался что-то делать на пути. Я помню его, этого парня. Видел его ну, много лет назад. Постарше иногда я терял интерес к играм, в том числе из-за духовной работы на пути в прошлый период, или просто надоедало. Проходил игру две в год. Но и игры индустрии не стоит на месте. За это время появился жанр ММО – массовая многопользовательская игра, в которой играют тысячи игроков одновременно через интернет. Это не просто игра, это целая вселенная, вплетенная в виртуальный трехмерный мир с развитой историей, мифологией, сюжетом, а также встроенным психопрограммирующим увязками, создающими бесконечно новые цели играть и возвращаться в игру, а по сути жить игрой даже вне игры. Вот в такую игру я и влип. Все выходные с утра до вечера, все вечера в будни, то есть, по сути, все свободное время занимал этот мир. Тем более эти игры еще втягивают свои эгрегоры, целое сообщество. 
где в специальных системах у тебя появляются друзья и знакомые, команды, плюс целая база знаний, которые нужно изучать в текстовом и видеоформате. С переменным успехом, оставляя игру иногда на месяц или полгода, я все равно возвращался и оставил в этой игре тысячи часов чистого времени протяженностью лет эдак на пять. И это я еще не самый, да, и это я еще не самый погруженный игрок. Мне было иногда лениво играть и глубоко разбираться. Знаю людей, которые даже работу оставляли, и жили, и живут в таких играх. Тем более в некоторых играх еще можно получать выгоду за реальные деньги, торгуя виртуальными предметами. То есть делание денег из воздуха. Вот сегодня такой интересный мир. Это была всего одна игра, а некоторые играют во множество подобных игр, но и одной такой игры смело хватит похоронить себя и свою душу. Понимаю умом и сердцем, что это зависимость, и нужно с этим заканчивать. Я никак не мог от этой порочной связи избавиться. Тянуло иногда до мягкой ломки. Умом ты понимаешь, что это дури, что смысл играть в целом даже тупой. И игра эта сидит уже в печенках, до отрыжки, но что-то все равно возвращает тебя обратно и не останавливает даже то, что нужно за это платить деньги». По моему личному ощущению, крючок на энергетическом уровне сродни похоти или, наверное, наркомании, но мягче, более тонкой. От того кажется не таким страшным. Это же просто игра, но не менее пагубной для души и сложно преодолеваемой. В какой-то момент, возвращаясь на духовный пункт, я осознал, что дальше так нельзя. Решил волевым усилием рвать с корнем. Если же правый глаз тебя соблазняет, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Игру удалил. В то же время поломалась видеокарта, без которой играть невозможно. Через некоторое время начались позывы установить игру заново, купить или одолжить видеокарту и одним глазком посмотреть, что там нового. А я знал из сетей, что там новые масштабные анонсы. Но, слава Господу, он постарался оградить меня от таких возможностей, а я смирился, поблагодарил, и постепенно желание ослабло. Недавно осознал, что любая компьютерная игра на любом устройстве, будь то компьютер или смартфон, даже безобидная на первый взгляд, да, даже безобидная на первый взгляд, имеется в виду игра, да, создает стойкое подсознательное привыкание – в том числе за счет психологических технологий сродни, сродни НЛП, которые обильно сейчас внедряют в игры. Есть целые подразделения, которые занимаются такими разработками, технологиями удержания сознания игроков, придумывая разные ухищрения и незаметные способы выкачивания внимания и, соответственно, денег. Также из наблюдений, когда играешь в трехмерную игру, вот мне э, некоторые говорили, вот мы в реальном моменте времени, мы играем, время-то реальное, да? Говорили, вот что, что у детей отнимать, вы же говорите, Александр Васильевич, надо в реальном моменте быть. Вот он сейчас насчет реального момента вам тоже кое-что поведает. Реальный момент времени – это живая жизнь, это или нечто иное. Вот слушайте. Также из наблюдений, когда играешь в трехмерную игру с погружением в ее мир, тебя словно засасывает и окутывает что-то незримое, как вуаль. При этом ты полностью синхронизируешься с компьютером, всегда в состоянии отставания от реального времени. С одной стороны, игра способна тебя успокоить и отключить от суеты, с другой, играя в компьютерную игру, невозможно вернуться в реальное время». Обусловлено это тем, что тебе нужно реагировать в зависимости от обстановки в игре, нажимая на кнопки управления мышкой для совершения действий, результат которых выводится на экран. За время нажатия на кнопки для получения результата на экране проходит время, сложенное на передачу сигналов между устройствами, ввода-вывода, обработку данных процессором, обработкой данных видеокарты и выдачи на экран. Да, все это происходит быстро, практически мгновенно и незаметно глазу, но Учитывая еще и задержку самого монетара, всегда будет десинхронос и отставание от реального времени. Поэтому не нужно себя обманывать, играя в компьютерные игры, не вернуться в настоящую реальность. Это физически невозможно. 
Поэтому никаким киберспотом, идущим по пути, заниматься нельзя. Да и играть безобидные игры на телефоне тоже не стоит. Не проверял, но думаю, эффект будет схожим. Вот такое письмо. И дальше он говорит о современных технологиях, оболванивании всех и вся, о искусственном интеллекте, о смартфонах, о социальных сетях, в которых вы возитесь, копаетесь, лазите там, я не знаю. Вот я понял, какой я счастливый человек. Мне Господь сразу сказал, не лази никуда. Читай книги. Я всю жизнь этим занимался. Читал книги. А вы с книгой опять через что-то книгу читаете? Вы живую книгу в руки не берете. Ну, может, за исключением наших книг. Смартфоны, социальные сети. Вот он об этом сейчас говорит. Началось с телевизоров и радио, но сейчас эстафета передана компьютером и смартфоном. За счет социальных сетей и чатов создается массовая демонизация пространства. Одна вибрация передана из одной точки пространства моментально может быть распространена на весь земной шар по смартфонам и компьютерам, что и происходит сейчас. Манипуляция общественным сознанием и внедрение любых идей, завязанных на методы социальной инженерии и НЛП через смартфоны по социальным сетям, распространяется волной из одного сознания генератора сразу на все сети. В виде новой информации идея в нужной обертке передается в миллионы заранее подготовленных оболваненных умов, которые, не имея никакой критики, машинально и мгновенно распространяют эту же идею в виде картинок, видео и текста в другие сети по своим контактам, порождая новые и новые волны вибраций. Если раньше на одну сплетню, чтобы передать ее большому кругу лиц, нужно было бы большое время – Передача из уст в уста, то сейчас через социальные сети сплетни передаются мгновенно на неограниченное количество лиц. И по факту все земное человек сейчас является рабом этого процесса, массовым генератором демонических витальных вибраций и безостановочной круговерти. Мир и так сумасшедший был. В общем-то, он был подготовлен к всеобщему сумасшествию. Пришел князь мира сего и погрузил его в полное окончательное сумасшествие. Это серьезно. А как будто ничего не происходит вот среди вас. Я то это чувствовал. Я все время об этом говорил. Все время. Я говорю, не играйте в эти безобидные тыкалки. А еще Марья Павловна приходит какие-то там эти манифестации от наших слушателей. Они что-то там услышали и мгновенно вот к ней приходят. Она говорит, Александр Ильич, вот эти самые, кто-то из наших посылает. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект является абсолютно бездушной машиной, плодом математики голой инженерии. На сегодня искусственный интеллект является одной из самых быстро развивающихся технологий, захватывая пространство от творческих свет до государственной деятельности. К примеру, в Китае запущен искусственный интеллект, который научили выносить приговоры без живых судей. Искусственный интеллект научили создавать картинки и музыку, которые практически не отличить от рукотворной. Постепенно искусственный интеллект от помощника развивается в сторону заменителя человека, от инструменту к механизму принятия решений. То есть человек вообще не нужен, скоро будет просто не нужен. Поэтому нужно погрузить в смартфоны, в социальные сети, то есть плодить идиотов в огромном количестве, миллиарды. А вы война, атомная бомба. Вот оно, страшнее атомной бомбы. Страшнее любой войны. На полном серьезе идут разработки в виртуальных метавселенных. В США компании Мета, Марка Цукерберга. Цукер это сахар, что ли? Вот тебе Цукерберг. У нас есть тот, который яйца Фаберже покупал, тоже Берг какой-то. Вот. А это Цукерберг. Разрабатывает доступные для 
Наступную для VR, вот какая-то штука, VR, я не знаю, компьютерщики должны знать. Очки дополнительной реальности, одевающиеся на глаза и голову шлем. Площадку, где будут сформированы виртуальные офисы для удаленных работников, чтобы люди могли общаться и работать в течение дня. Через своих виртуальных аватаров, обращаясь к другим виртуальным аватарам, учитывая, что VR это тот же компьютер, всегда запаздывающий, а виртуальные площадки будут включать геймификацию наподобие ММО-игр, то в реальность при такой виртуальной работе попасть будет невозможно. Особенно тем, кто будет жить там с утра до вечера, переключив удаленную работу на игру в том же пространстве, но уже для отдыха. То есть не будет вылезать из виртуального мира человек скоро. Умный человек, башковитый. Вот я с ужасом, когда еду, я с ужасом вхожу в метро. Я вижу метвецов, постоянно на что-то нажимающих. Вот для меня самое отвратительное – ехать вот сюда, в метро. Вот сидеть дома – нормально. Не видеть этих дебилов мертвых – абсолютно я ровно это говорю, у меня нет возмущения, я констатирую факты, реальные факты, которые у меня перед глазами. По вибрациям я вижу мертвых людей. Я с истинно мертвыми сталкивался, с ними тихо, покойником-то. А живые мертвецы, это ужасно. Они смердят. Чипирование. Свежайшая новость от э, 2 -го, 10 -го, 22 -го года. Диалог Шваба и Брина о перспективах чипирования и всеобщего переезда в цифровую вселенную. Он приводит это. Президент Давосского форума Клаус Шваб цитирует. «Прогресс идет очень быстро. Вы можете себе представить, что спустя 10 лет мы сидим здесь, и у нас в мозгу чип. И я сразу могу все почувствовать, потому что у всех у вас тоже чипы, имплантанты. Я могу измерить все ваши мозговые волны и тут же сказать вам, как люди реагируют или почувствовать, как люди откликаются на ваши ответы. Можно такое себе представить?» Сооснователь Google Сергей Брин. Да, думаю, можно такое представить. Думаю, можете это себе представить. Или то, что вас типа пересадит, если говорить о вечной жизни. В цифровую реальность. Вот там вечная жизнь обещается. В цифровой реальности. Вы поняли или нет? То есть вы совершенно забываете о реальной смерти. Какая духовная работа? Вы же бессмертны в виртуальном мире. Как это все делается князем мира сего? Пелигранно делается, блестяще. А вы говорите о будущем человечества. Вот оно, будущее это. Если хотите спасаться, спасайтесь. Умники. Вас уже чипировать не надо. У вас все вложено. Чип это уже дополнение. Это последний ну, гвоздь, что в гроб. И вы можете представить, что вы просто в своем биологическом воплощении, вам это внушат, проживете очень долго. Ну и вечно. Какая разница? Цифровая информация. Цифровая информация, относящаяся к записи и воспроизведению фото, видео или аудио своих алгоритмов, содержит функции приближения, упрощения и удаления того, что не воспринимается. Также применяются алгоритмы, улучшающие исходные данные и делающие информацию приятнее для человеческого восприятия органами чувств. Поэтому цифровой контент снижает исходные вибрации, воспринимается холодным и примешивается к оригиналу искажения. Вот я люблю черно-белую старую фотографию. Вот эти цифровые, миллион снимков детей в разных позах, какающего, писающего, кушающего. Ну, это вообще ужас полный. У меня десяток фотографий детства. Они живые. Вот я сейчас нахожу и смотрю. Это мое живое детство. А сейчас это медвечатина плодится. Кругом. Они красивые, но они мертвые. Вибрации-то нету. Криптовалюта. 
биткоины и прочее. Изначально технологии цифровых денег, построенные без привязки к материальным благам, не имеющие под собой прочной основы, крайне волатильной, то есть резкие изменения цены. Многие проекты альтернативных цифровых денег выкачивали деньги из вкладчиков, а дальше разваливались, явая собой классическое МММ. Развитие разных альтернативных площадок для криптовалюты привело к появлению смарт-контактов, Трактов, это возможность обмениваться деньгами между площадками. Сами разработчики этих смарт-контрактов иногда не могут объяснить логику их работы. Путаюсь сами. То есть умные умы так накрутили сверху логику, что сами до конца разобраться не могут с причинно-следственными связями. Изначальная идея сделать свободные от государства деньги без привязки к материальным благам обречена создавать возможность для обмана вследствие нерегулируемых отношений, в том числе на рыночных котировках. Индустрия информационных технологий. Также хочется сказать про индустрию информационных технологий, прочно занимающую одну из лидирующих позиций по размеру мировых бюджетов. По факту IP-культура разработки приложений или устройства на данный момент взращивает людей, глубоко погруженных в работу. Это приветствуется, и на этом строится освоение технологий и получение нужного результата для бизнеса. Чтобы стать высокооплачиваемым IP-специалистом или даже не вылететь с работы, нужно пахать 24 часа, да, жить и спать в обнику с компьютером. По сути, люди превращаются в интеллект-технологические станки. При этом процесс стремится к бесконечности. Ты не можешь изучить одну технологию и остановиться, чтобы не отставать от тренда и молодых специалистов. Тебе нужно постоянно качать новые и новые знания, изучать новые технологии, тратить на это почти все время. Апикультура возращивает в индивидах привыкание к высоким зарплатам, культ потребительства, развивает самомнение, ощущение исключительности, а также желание получить максимально качественные материальные и виртуальные блага. На мой взгляд, эта культура индустрии на сегодняшний день является апофеозом князя мира сего, сочетая в одном флаконе холодную цифровизацию, материальное богатство, нацеленность на ублаждение тела и продление жизни тела, ради, жизнь ради улучшения средств доставки и распространения демонов в коробочках. За редким исключением основы IP-индустрии такова, она, да, такова, не может служить одновременно Богу и Мамоне. Наступает рай тотального цифрового рабства для разработчиков этого рая и для потребителей, способных в будущем навечно заморовать и без того обусловленное сознание в виртуальной мере. Вот такое замечательное письмо. То есть разобрался парень, будучи страшным компьютерным наркоманом, разобрался во всем происходящем, но он один на миллиарды, наверное, И только потому, что все-таки встал на путь. А вы каждый, хоть кто понемногу, кто сразу. Едите то, что вам предлагается из этой области. Используйте. Компьютер или то, что там к нему прилагается, как инструмент для работы, ну, для нормальной работы, как молоток для забивания гвоздей, это одно, я понимаю. Но если это становится твоей жизнью, нереальной, а виртуальной жизнью, это все. Можете возразить, но сегодня мир такой. Да, мир такой. Пусть мир такой, я и один останусь нормальным. Я знаю, что делать. Один в этом мире. Не знаю, как вы. Поэтому путь сознательной духовной революции – это путь индивидуальный. Это не коллективный путь в какое-то рабство или в рай. Вы поняли или нет? Один так один. Одному проще. Ты за все перед Богом один отвечаешь. 
Грустно это в целом, по-человечески. Но это должно служить для вас стимулом для революционной работы на пути. Так я понимаю. Ну ладно, теперь этюды. Что за улыбались-то? Ну отложилось хоть кое-что. Это действительно молния. Тоже молния, молния номер два. Откуда исходит главная опасность в этом мире? А вы все удивляетесь. Неужели они не понимают на Западе? Неужели мы не понимаем их? Мы тоже должны их понимать или не понимаем, не знаю, потому что вы копаетесь в одной помойке. Как можно в помойке что-то понимать? Там можно копаться, что-то вынимать, но понимать там что? Люди стареют не из-за прожитых лет. Вы становитесь старыми, когда перестаете двигаться вперед. Как только вы начинаете чувствовать, что исполнили то, что намеревались сделать, как только вы начинаете думать, что знаете все, что вам нужно знать, как только у вас появилось желание сесть и только пожинать плоды своего усилия, тогда вы сразу становитесь старыми и начинаете увидать, говорит мать. Надо сказать, что душа то возраст не имеет, да? Вот то э, божественное присутствие, которое мы в себе несем, возраста не имеет, она не может состариться, она всегда молодая, а с годами стареет только наше эго и физическое тело. Эго стареет, безусловно, накопив многие знания и не открывшись, э, так сказать, душе, да, без света души, оно, естественно, с возрастом стареет. Вместе с мозгом. Потому что эго – это то, что формируется в недрах нашей центральной нервной системы. А центральная нервная система стареет. Понятно, наверное. Мозг головной стареет и все остальное. Но стоит нам сделать правильный выбор и, продвигаясь по пути сознательной духовной революции, открыть свою истинную сущность или иными словами – как говорил Спаситель, обрести Царство Божие, как мы доподлинно убеждаемся, все всегда были, есть и будем. Это поворотное событие от смертной жизни к жизни вечной. Это можно назвать обретением, ну, что ли, психологического бессмертия. С момента духовного рождения, с момента выхода на первый план нашей истинной сущности, о старении не может быть и речи. Вечная молодость души и последовательное продвижение к обретению жизни вечной не допускает ни единой мысли о возможности старения. То есть возможности увядания того, что вы сегодня, сейчас обрели. Совершенно неожиданно. Это не может устареть, это может только расширяться, углубляться и развиваться. И когда кто-то, имея приличный возраст тела, начинает торопиться, боясь не успеть выполнить работу, я неизменно отвечаю, что, став на путь сознательной духовной революции, вы направляетесь в вечность, а спешить там глупо. Не торопитесь. Маленькая доза всегда здесь. Всегда есть маленькая доза. Это даже довольно крупная доза. Если видеть, то этому изумляешься. Так вот она говорит о какой маленькой дозе. Она говорит о маленькой дозе божественной благодати. И с некоторых пор у вас постоянно присутствует эта маленькая доза, по словам матери, маленькая доза Господа, маленькая доза божественной благодати, которая непрестанно проникает в ваше тело. 
но не растекается в пространстве, меняя всю вашу жизнь, и заставляя спонтанно изумляться тому, насколько она может быть прекрасной, ваша новая жизнь в своей первозданной простоте. Это удивительное состояние подводит вас к мысли о том, что к тому, что вы имеете вот в этом новом качестве, имеете в этой жизни, добавить-то нечего, все в ней вас с некоторых пор начинает удовлетворять. В этой жизни, обыденной жизни. Не проходит и дня без контрастации того факта, что не просто доза, а совсем маленькая доза, микроскопическая капелька божественного может вылечить за одну минуту, что вы всегда находитесь в сознательном равновесии. Так что малейшее отклонение означает расстройство и конец, а просто с капелькой божественного это становится светом и прогрессом. Две крайности, две крайности бок о бок. И действительно, микроскопические дозы супраментала или супраментальной вибрации, вливающейся в макушку головы, способны в одно мгновение излечить вас от любых расстройств и недомоганий, которые готовы проявиться в любой момент и периодически проявляются, как, как только мы теряем бдительность, как только ослабляем внимание, допускаем деструктивные вибрации в активное сознание. Особенно это заметно бывает в переходный период, Период неустойчивого динамического равновесия, когда старое и новое сознание как бы соревнуется за первенство в нашем интегральном существе. Я вижу, я прекрасно вижу, что сейчас вырабатывается. Есть множество вещей, из которых, если бы мое назначение заключалось в том, чтобы рассказывать, объяснять и, и предсказывать, мы могли бы сделать целое учение. Причем только с одним из переживаний, а я их имею, по крайней мере, несколько каждый день. И она действительно, судя по агенде, да, по первоисточнику, каждодневно, скрупулезно изучает и анализирует то, что... Происходит с ней в процессе супраментальной трансформации, доверительно сообщая результат своих наблюдений Сатпрему. И благодаря э, самоотверженной работе Сатпрема над этими уникальными материалами мы имеем сегодня агенду матери, бесценный документ о превращении, как сама мать говорила, гусеницы в бабочку непосредственно в коконе нашего физического тела под воздействием супраментальной силы рождается носитель жизни вечной. Множество людей цитируют мне то, что я говорила, или ссылаются на переживания, которые у них было. Дают объяснения, но всякий раз я вижу, что они ничего не понимают. Это относится к области, которая еще не готова быть выраженной, не готова быть еще проявленной в словах. Надо сказать, что многие из тех, кто следует, на пути, следует по пути сознательной духовной революции, пытаются понять умом и примерить на себе, что ли, или примерить на себя, правильно сказать, супраментальное переживание, описанное матерью в агенте. Переживания запредельного характера, которые не могут быть адекватно выражены ментальным языком. Тождественность того, что происходит с вами, истинным супраментальным переживанием, безошибочно определяется только тогда, когда ваше сознание действительно в результате работы на пути кардинально изменилось когда оно действительно супраментализировалось, когда оно действительно стало новым, тогда вы понимаете и ощущаете истинность того, о чем говорит мать. 
А потому оставьте ментальный анализ, оставьте ментальные, переж... ментальные оценки того, что у вас встречается в работе на пути, какие переживания вы имеете. Не надо это анализировать никак, никак не анализировать. Принять к сведению, да, вот было такое, ну, слава богу, иду дальше. Как только вы начинаете что-то анализировать и пытаетесь это как-то... Ну, сверить с тем, что вам известно из книг, из той же агенды матери, из моих комментариев, то вы сразу останавливаетесь в работе на пути. У вас сразу возникает препятствие. То, что с вами произошло, слава Богу, больно? Ну, больно. Радостно? Значит, радостно. Не больно, не радостно? Значит, так надо. Все, тему закрыть. Вы поняли или нет? Раньше люди просили быть божественными в своем уме и витали. Об этом говорит вся древняя история духовности. Это повторяли из века в век, а теперь нет, нет. В теле именно тело просит о своем участии. Это точно духовный прогресс. И действительно, раньше люди обожествляли разум и витальную жизнь. Но это был период религиозного, я бы сказал, или духовного, правильно сказать, детства, от которого сегодня мы должны навсегда отойти. На первый план в духовной эволюции или божественной эволюции наконец-то выходит радикальная телесная трансформация. То есть с радикальной трансформацией физического тела проявляется вибрационный носитель жизни вечной. Вот то, что сегодня должно состояться. Причем через посредство той самой силы, которая ну, в древности выполняла ну, роль, что ли, опять-таки, э, стимулятора одухотворения ума, одухотворения витальной жизни. Но теперь вот тот самый этап, который открыт был с приходом на Землю Спасителя, этап супраментальной трансформации физического тела, это действительно вот та финишная прямая, на которой должно в духовном плане ступить земное человечество в лице отдельных его представителей. Вы это хотите, чтобы все земное человечество пошло в направлении супраментализации. Наивные люди. Куда она пошла, мы сегодня видим. Нам понятно, о чем речь? Буду один, но буду один делать то, что я должен делать. Все. Вот каждый из вас тоже должен себе это сказать. А вы все ждете с копом в рай. Кто ж вас туда пустит, оболваненных и мертвых? То же самое сознание, бывшее монополией витала и ментала, стало телесным сознанием. Сознание действует теперь в клетках тела. Клетки тела становятся в чем-то сознательными, совершенно сознательными, независимыми сознания, совершенно независимыми, не от витального, не от ментального состояния. Это сознание телесное. Но она говорит о телесном сознании. Ну, мы говорим, правильнее будет говорить о вибрационном сознании, супраментальном сознании на вибрационном уровне. Она говорит о телесном, имея в виду не клетки тела, безусловно, а то, что истинную суть любой клетки составляет, их супраментальную основу. Понятно, наверное? Вибрационную основу. Она называет это телесным сознанием, но правильнее говорить, это супраментальное сознание, новое сознание, не клеточное сознание, а гораздо превосходящее его на уровне вибрации. И следует отметить, что в ряде своих переживаний, я уже говорил об этом, мать ошибочно называет телесным сознанием новую тонкую вибрационную структуру, которая в ней пробудилась, вот, которая вовсе не связана с физическим телом. То есть физическое тело просто породило эту новую структуру и остается тем самым физическим телом, которое ну, мы имеем который стареет, и в конечном счете мы должны оставить его. Понятно, наверное, да? Тот самый инструмент нового сознания, который используется новым сознанием для контактов или для жизни в этом мире, мире материальном. Вот и все.
Поскольку это происходит в одном теле, оно может происходить и во многих телах, говорит мать. Я не сделан из чего-то, чего нет в других телах. Разница в сознании, и это все. Ну, то, что мать должна стать для нас не только идейным, но и практическим вдохновителем, что ли, появление новой жизни на Земле, это несомненно. Ведь ее уникальное эволюционное наследие, представленное в агенде, дает надежду, надежду на истинное спасение каждому, кто так же, как и она, незамедлительно став на путь сознательной духовной революции, всем своим существом устремился в будущее. Ее пример – Сознательной духовной реализации не есть исключение. И если это сегодня станет для многих, вот, и обладающих духовным талантом, правилом, ну, это нормально. Хотелось бы верить, что это так. Это отрицание всех духовных заверений прошлого. В прошлом говорилось, если вы хотите жить полностью сознательно, божественной жизнью, оставляйте свое тело, тело не может последовать за вами. А Штеу Рабинда пришел и сказал, тело не только может следовать, но и может стать базой проявления божественного. Осталось только проделать эту работу, говорит мать. И действительно, что Еврабинда первым из великих учителей человечества, я не сказал бы, понял, он э, внятно и обоснованно заявил, что наше физическое тело есть необходимая материальная основа для проявления в нем принципиально новой, то есть истинно божественной жизни, жизни неподвластной смерти. Что именно физическое тело может породить бессмертное начало. Впервые внятно об этом сказал Шри Урабинда. Внятно. Вы поняли? То, что говорил об этом Иисус, мы не знаем. Мы знаем только со слов его слушателей. Скудный материал там. Не так много. Вы поняли, да? А то меня упрекают. А почему вы обращаетесь, Александр Васильевич, там, к матери, к Шрио Рабинда? Надо бы вот христианских праведников побольше. Я и ко всем обращаюсь, и к тем, к другим, к одним. У меня много обращений ко всем. То, что нужно взять и пополнить вот эту копилку, нашу копилку, да, вот, практическую, духовную, я беру отовсюду. Я не теоретик, поэтому я знаю, что взять, как взять и как это преподнести. Поэтому можете меня упрекать в чем угодно, только не в искренности, в честности того, что я делаю. Вот и все. И отвечать мне не перед вами. Я знаю перед кем. И я готов ответить. Даже если что-то не так. И все прошлые духовные системы явно недооценивали, даже презирали само телесное существование, считая само тело, само тело, физическое тело, источником греховной жизни. И стремились в ряде, так сказать, вот направлений псевдодуховной работы как можно скорее от него избавиться, или подавляли живую жизнь. Вот чем они занимались. Спасение при этом виделось не в этом земном мире, а в совершенно другом, где-то на небесах, по оставлению душою физического тела. Даже сейчас громадное большинство, громадное большинство интеллектуальных людей – Совершенно удовлетворены быть занятыми самим собой и своим маленьким прогрессом. Они даже не хотят чего-то другого. Но подавляющее большинство утонченных интеллектуалов вполне удовлетворены своим существованием, благо сегодня имеется все, чтобы ублажать их сугубо эгоистический интерес, в том числе в качестве острой приправы к пресной жизни и духовные, 
ну, разные, так сказать, вот, э, моменты. Помедитировать, например, попринимать егические позы или покультивировать здоровый образ жизни. Интеллектуал этому придается. Придается с охотой, с интересом. Понятно, да? Я не говорю о покойниках э, компьютерных. Да, это тоже одна из форм, наверное, сегодня вот, погружения людей э, в виртуальные миры абсолютно, абсолютно э, отвращая их, действительно отвращая их от э, сугубо духовной жизни, от поисков э, нечто за пределами интеллекта, которым они вполне удовлетворены. Они не спохватываются об упущенном времени, даже тогда, когда их внезапно настигает тяжелая болезнь. Тяжелая болезнь, как естественное следствие их упорного отказа принять сознательное участие в эволюционном процессе. При этом они недоуменно попрошают, за что и почему, и слоняясь со многими финансовыми стенаниями по престижным зарубежным, в частности клиникам, требуют от невежественных врачей чудо исцеления. И не вдомек этим утонченным умникам, что совершенно бесплатное лекарство и что самое главное абсолютно эффективное профилактическое средство от всех болезней имеется в каждой точке пространства над их головой. И у них на родине, не где-то за рубежом. На родине. Ну где они живут, там и все это имеется. И воспользоваться этим Божьим даром. Желательно как можно раньше, пока неумолимый и неподкупный кармический педагог не начал использовать крайние средства для пробуждения дремлющего сознания людей. Понятно? Крайние педагогические средства. Теперь я понимаю, говорит мать, тело должно быть отрезано от витала и ментала и предоставлено самому себе. Ну, если говорить о физическом теле, то практически всю жизнь мы командуем нашим физическим телом. Мы им командуем, заставляя его жить по нашему разумению, будто бы мы лучше, чем оно знаем, когда и что ему покушать, когда и как отдохнуть, что для него вредно, что полезно и тому подобное. Благо на эту тему сегодня есть масса разнообразной литературы, научной в том числе. И порой наши благие намерения оборачиваются для организма ненужными стрессами, подтачивающими иммунитет, заставляющими его быть в постоянном напряжении, постоянной тревожной готовности к неожиданным сюрпризам с нашей стороны, например, обливание холодной водой, круглодичное купание, хождение босиком по снегу, по углям, там, по битому стеклу, ну вы вряд ли будете этим заниматься, но некоторые этим занимаются, да, экстремалы. Все эти витальные штучки до добра не доводят. Духовная сила, которая необходима, намеренно открыться, подменяется инициацией витальной силы, возможности которой, увы, не беспредельные. Рано или поздно, совершенно неожиданно, может разразиться беда. До поры до времени витальным экстремалам кажется, что их тело крепнет, но оно из последних сил борется с банальным человеческим невежеством, потому что иного выхода у тела нету. Какое счастье испытывает наше тело, когда ума витал утрачивают власть над ним. Оно наконец-то начинает жить своей собственной жизнью, само определяя, что и когда, и сколько ему покушать, когда и как ему отдохнуть, во что одеться. Тело, между прочим, очень любит тепло. Вот честно могу сказать. Тело всегда очень любит тепло. И наша задача при этом – внимательно прислушиваться к его запросам и по мере необходимости удовлетворять их. 
Все это становится возможным только в результате вашей правильной работы на пути сознательной духовной революции. Что-то внутри открылось и развелось, и заставило этот глупый ум быть организованным, быть способным замолкать в стремлении. И тогда возник прямой контакт божественным, без посредников, прямой контакт. И теперь так постоянно, все время постоянно прямой контакт. Ну, в частности, глупый, пораженчески настроенный физический ум, как последний бастион сметной жизни, в конце концов тоже умолкает, раздавленный э, супраментальной силой. И тогда физическое тело начинает напрямую, напрямую контактировать с нисходящим супраментальным могуществом, обретая принципиально новые качества присущие совершенному исполнительному инструменту божественной воли, которым становится наше физическое тело. То есть качество, обеспечивающее абсолютную спонтанность проявленной деятельности, спонтанность мышления, спонтанность речи, спонтанность двигательных действий, то есть спонтанность повседневного поведения. То есть физическое тело, по сути, является инструментом реализации нового супраментального сознания, которое отнюдь не связано с телесным сознанием, с центральной нервной системой. Как только одно тело сделало это, говорит мать, это может перейти на другие тела. И теперь здесь и там, то есть в различных точках Земли, у людей возникает то или иное необычное переживание. Некоторые, таких большинство, пугаются. И тогда, конечно, это уходит, потому что они не были достаточно подготовлены внутри. Тогда после того, как они испугались, это уходит, и потребуется еще года подготовки, чтобы вернулось это переживание. Да вот о чем здесь она говорит? После прочтения наших книг, посвященных проблеме духовной эволюции человека и человечества, многие духовно одаренные люди узнают многое о себе, того, что они раньше даже себе представить не могли. Тех переживаний, которые у них были, они их пугались, либо пропускали незамеченно, теперь они понимают, откуда это возникало. То есть духовно одаренный человек обязательно в какие-то, пусть редкие моменты контакта с нисходящей силой, испытывал необычные переживания. В основном они пугали людей. Если сход макушку головы супраментальной силы был молниеносным, там возникали разного рода э, ну, пробежки, аритмии, какие-то неприятные ощущения в разных энергетических центрах и в органах, которые курируют эти э, центры. Вот. Они связывали это с патологией с определенной, ходили к врачам, которые лечили это их от эволюции. Вы понимаете, да? То есть обязательно, если человек имеет э, достаточно зрелую душу, то магнит сердца, магнит души притягивает эту силу. То есть эта сила давит на всех, ну, как бы равномерно, одинаково, но там, где есть магнит, притягивающий ее, то есть человек духовно одарен, то она начинает проникать в тело, она вас не спрашивает. Она просто туда проникает и вызывает определенные переживания, часто пугающие, зачастую пугающие которые не представляют для вас смертельной опасности при правильном духовном просвещении и понимании своего места и роли в эволюционном процессе, вы могли бы это вполне ну, благостно принять и заняться делом. Понятно? Вот отсутствие правильного духовного просвещения в части эволюционной трансформации человека – это сегодня беда номер один в земном человечестве. Что мы можем, мы делаем. Надеюсь. Вот простой пример. Вот в нашей практике это было. Молодой человек, имеющий достаточно сильный магнит сердца, имеющий, ну, соответственно, духовный талант, вдруг внезапно ощущает в сердце прорыв нисходящей энергии. Пугающе меняется ритм его работы, и это состояние фиксируется в подсознании. Молодой человек, в молодом возрасте. 
Врачи, естественно, при обследовании никакой патологии не находят, ибо это был функциональный сбой. Но молодой человек напуган, и такое будет у него повторяться до тех пор, пока он не начнет сознательно эволюционировать. Кстати, сейчас сильно помолодели аритмии. Это знак нового времени. Если раньше они встречались преимущественно у лиц старше 40 лет, то теперь этот пень нередкости у 20-летних. Но они находят лекарства. Компьютерный мир, виртуальный мир – это лекарства от эволюции. Вы поняли или нет? Вот погружаясь туда, они полностью блокируют эволюционный процесс. То есть человечество можно тотально и полностью излечить от смерти, погружая в виртуальные миры. От мысли о смерти даже, чтобы мыслей таких не было. Это заразительно, говорит мать, я знаю, это естественно, един... и это естественно, единственная надежда. Ведь если бы каждый человек должен был пройти через весь этот опыт, то есть она не сомневается, и я с ней согласен здесь, в заразительности супраментальных вибраций, не сомневается в том, что у духовно одаренных, то есть восприимчивых людей, Сумпровентальная трансформация может начаться непосредственно где-то с клеточного уровня, то есть не через макушку головы, вот эта заразительность, да, той силой, которой мы намеренно открываемся, да, а как-то вот с периферии, с клеточного уровня. Это вселяет надежду на то, что в дальнейшем не всем придется проходить этот долгий и трудный путь, которым... Шли и идут сегодня пионеры сознательной эволюции. Возможно, на иной, более простой вариант начала телесной трансформации. Однако это не должно никого расколаживать. Без тех, кто станут благими заразителями пространства, трансформирующим вибрации, без могучих светильников духа, без тех, кто сегодня, ну, это нас с вами касается, следует по пути сознательной духовной революции, этот вариант уж точно не состоится. То есть должны быть носители этих вибраций. Они должны появиться в энном количестве, чтобы те, кто готов заразиться, те, кто имеет духовный талант, вот неким иным образом могли его э, реализовать. Гораздо более просто. Представьте себе, что вы способны заразить своих близких, вот вам и реальная помощь им с вашей стороны. В состоянии действия, она говорит здесь о распространении по горизонтали, когда один на один со всей Землей должна быть активная вибрация, излучение Всевышней силы, восприимчивость. Вот так, воспринимая силу, она уходит куда-то в горизонтальном направлении. И клетки почувствовали, говорит она это, они поняли, что они могут это делать. И тогда связь со всем окружающим, вплоть до мельчайшей детали, такая чудесная, с влияниями, распространяющимися все дальше и дальше. Здесь она говорит о состоянии абсолютной энергетической прозрачности, вот, абсолютной проницаемости, что ли, для вибраций новых жизней, которые постоянно генерируются новой вибрационной структурой и растекаются куда-то в беспредельность. И тело наше, физическое тело, при этом становится абсолютно... Ну, что ли, сознательным или, или нет, наверное, правильно сказать, своеобразным, да, наша вибрационная новая структура становится своеобразным вибрационным ретранслятором супраментальных вибраций и 
оно таким образом встраивается в общий эволюционный процесс. То есть истинные носители духа, приобретение энергетической прозрачности становятся действительно благими заразителями пространства по горизонтали вибрациями новой жизни. Это выглядит секретом духовного всемогущества. Совсем нет необходимости проходить через ментальное знание. Оно все уменьшает, суживает, делает все жестким. И это острое состояние сознания, то есть совершенно пробужденное, оно прогоняет всю тьму из клеток тела. Конечно, это медленная работа, но оно действительно прогоняет. Именно это состояние выгоняет всю тьму повсюду. Если она говорит о том, что постоянное пребывание в новом тонком вибрационном теле, в состоянии полной энергетической прозрачности, это действительно финальный окот нашего продвижения по пути сознательной духовной революции. Это итог многолетней трансформирующей работы супраментальной силы в нашем физическом теле на субклеточном или субатомном да, уровне. В этом состоянии лишенным всякого ментального сопровождения, то есть лишенным активности ума, вы отчетливо ощущаете некое всемогущество, вот такое глобальное всемогущество, реализующееся в вас без вашего вмешательства, помимо вашей воли, ибо вот той воли эгоистической нет, ибо вы теперь являетесь совершенным проводником единой воли, воли Господа и активным участником с некоторых пор всеобщего эволюционного процесса. И подмечено мною, в частности, что чем меньше в памяти индивида теоретических накоплений касаемо духовной реализации, тем проще протекает процесс эволюционной трансформации. Забудьте все написанное в учебниках. Прочитали, ознакомились, осознали, что есть некая система последовательной реализации ваших духовных возможностей при условии выполнения того-то, того-то и того-то. Занимайтесь практической реализацией, больше не обращайтесь к теориям вообще. Тогда будет результат. Как только вы зациклитесь на теории, как только начнете сверять свое продвижение по пути с написанным в книгах, все, конец, вы погибли. Ваш лучший помощник ум вас погубит. А он должен замолчать. Так что в этом компоненте молодежь бесподно имеет преимущество над ветеранами, волочащими за собой огромный теоретический багаж. То есть ветеранами духовной жизни, как им кажется. Начитавшись, наевшись многого, да они это волокут все за собой. Выкинуть все это нужно, выбросить, заставить замолчать ум. Больше ничего не надо. И обратить его потом, внимание того, что у вас замолчит, в центр груди, в сердце, все, вот очень простая схема. Это двухходовая шахматная комбинация. В молчании ума открываете поток, а потом направляете его сюда. Все! Никакие теоретические знания не нужны. Был бы духовный талант. Если он у вас есть, проблем его реализовать сегодня нет никаких. Это, мать, э, жест э, колбу э, подносит палец, это пустой и очень приятно, пустой спокойный ящик, имеется в виду. Вот так, не закрыт, не сжат, открыт, но это ящик пустой, он пуст, внутри совсем белый, ничего в нем не шевелится. И действительно, когда вы полностью э, включаетесь в процесс ретрансляции, что ли, да, супраментальная сила голова действительно кажется отсутствующей, в ней совершенная пустота. И такое чудо, вообще все всемогущество в этой звенящей, Богом данной вам пустоте. И это с какого-то времени навсегда. Ум пустой. 
Я не могу себе представить, вот как его можно заставить работать для того, чтобы принять какое-то решение. Я не могу это сделать. Где пусковой момент? Он исчез. Потому что пускать нечего. То, что должно быть запущено, отсутствует. Вот странно. Пустую. И с какого-то времени, да, я теперь понимаю, как-то навсегда стало. Если раньше можно было периодически сравнивать с тем, что было до того и временами, ну, как бы были откаты некоторые вот к прежнему способу существования, то с некоторых пор этих откатов уже нет, и трудно вообще сравнить то состояние, которое было, с тем, которое есть. Просто в том состоянии, которое было, все было отвратительно, гадко и неопределенно. А в новом состоянии все вполне определенно и благостно. Вот только в таких категориях можно сравнить. Это вибрация гармонии, полна света, сладости, тепла, благодати. Он чудесно спокоен, так что когда это новое замещает старое, тогда исчезает все, принадлежащее миру без порядка. Исчезает эта жесткость времени. Время, как знать, может было бы сказать, что время замещается на некоторую последовательность. Ну, трудно ей выразить э, то, как принимается решение в новом состоянии сознания. Вот просто решение или поведение в обыденной жизни. Вот, э, сложно сказать. Пребывание в поле супраментальных вибраций не допускает беспорядка. Но не допускает беспорядка как в нашем организме, да, в физическом теле, так и в организации нашей повседневной жизни. Никакой беспорядок он просто быть не может. То есть идет идеальная организация порядка во всем. Спонтанная, без участия ума. И что примечательно и крайне важно, исчезает чувство времени. И действительно рождается ощущение вечности. Есть просто ряд спонтанных последовательных событий, состояний или действий, не связанных между собой какой-то жесткой временной структурой. Вот нет последовательности во времени, а есть вот цепь событий, одно или одно действие, или действие или событий, сменяющих друг друга. Объяснять это состояние, или объяснить, правильно сказать, это состояние ментальным языком абсолютно невозможно. Но чувство, что абсолютно все прошлые события, сегодняшние и очень давнишние, от вас во времени не удалены, а воспринимаются происшедшими только что, это неоспоримый факт. Вот, то есть нет ощущения вот каких-то давних событий, реально давних во времени, что они были когда-то давно. Вот мгновение назад. То есть вот какое-то интересное ощущение при отсутствии времени вот, линейного что все события, они как в одно время <смех> произошли совсем недавно. Возьмем, к примеру, такое простое и самое конкретное дело, как чистка зубов, говорит мать. Это становится чрезвычайно гибким и делается не по привычке, а через некий выбор, основывающийся на личном опыте и рутине нацеленный на то, чтобы не было необходимости в специальной концентрации. Но этот новый автоматизм очень гибкий, очень пластичный, поскольку действительно в зависимости от интенсивности концентрации время меняется. Время меняется. Можно посмотреть на часы до и после, можно сократить время больше, чем наполовину, а все будет сделано точно таким же образом. Так вот, в режиме сверхсознательной психической деятельности, так мы назвали этот вид деятельности да, в наших научных исследованиях, который полностью проявляется у вас при окончательной переселении в новое супраментальное тело или новое вибрационное тело, все ваши действия, включая рутинные повседневные действия, как, например, вот мать говорит, чистка зубов, уже не реализуется, как это было раньше, 
форме бессознательных телесных автоматизмов, а являются абсолютно осознанными, точно выверенными и пластичными, ибо ваше активное сознание теперь постоянно находится в процессе их выполнения, то есть в реальном моменте времени здесь, сейчас. А что касается ощущения течения времени, вот течение времени, как оно течет, как ты это ощущаешь, да? Вот то э, субъективно оно течет для вас медленно, медленно. Однако сторонний наблюдатель за вашими действиями, вашим поведением отмечает, что вы делаете все очень быстро. Даже вроде бы спешите, однако это не так. Ваши действия пластичны, не резкие, безошибочные, точно выверенные. Но вы не спешите. Вам кажется, что вы делаете это медленно. А стороннему наблюдателю кажется, что вы делаете все очень быстро. Вроде бы спешите. На самом деле это не так. То есть ваше внутреннее ощущение, оно совсем другое. Так, например, мне кажется, что я кушаю медленно, во всяком случае неспешно. Однако для окружающих, да и по наружному секундомеру, ну если на часы поглядишь, этот процесс протекает очень быстро. Пять минут я могу пообедать, съесть первое и второе. 32 движения жевательных я не делал, я за этим не слежу. Все прожевываю, все нормально. Вот такие интересные наблюдения. То же касается профессиональной деятельности. Так мною фактически в рабочее время, за 10 лет, было написано... 15 книг по проблеме эволюции человека и человечества, но при этом качество моей профессиональной деятельности в области расследования тяжелых авиационных происшествий нареканий со стороны руководства не вызывало. Даже некие научные открытия были сделаны очень интересные. Ну, помимо, по ходу. Как побочный продукт. Мое переживание, новое переживание таково, ведь теперь мое тело больше совсем не подчиняется ни разуму, и ни интеллекту, оно даже не понимает, как такое может быть. Вообще замечательно она говорит, что все больше и больше, все лучше и лучше, оно следует направлению пробуждения сознания. И тогда почти ежеминутно видна громадная разница с тем, что было и то, что стало. Действительно, что касается руководящего подчинения тела разума и интеллекту, то в своем новом состоянии, ну, наверное, здесь не тело, новое сознание, тело как инструмент проявления да, в материальном мире, вы не можете себе представить, что когда-то, когда-то принимались решения умом или интеллектом для того, чтобы что-то совершить. Не можете себе представить даже, что такое когда-то было. Это безвозвратно ушло, и даже память об этом, надо сказать, бесследно улетучилась. Вернуться к ментальной деятельности и как-то ее смоделировать, вот как вообще человек вот мыслит, невозможно. То есть напрочь убит тот самый компонент вот нашей с вами обыденной деятельности, вот ментальное мышление, которое приводил нас, ну, бог знает куда. Ужас наводит вот, мысль, что вдруг это вернется. Правда, ужаса никакого нет, потому что это не вернется. Но так ужас был бы, если бы сказали, вот самое страшное наказание вернуться к ментальной деятельности. И это все. Это смерть. Абсолютная спонтанность определяет теперь все ваши действия, ваше поведение. И в результате жизнь становится удивительно легкой и бесконфликтной. Живешь, как дышишь. Вы же дышите нормально, да, если ничем не больны. Время утратило свое значение, свое жесткое значение. Одно и то же можно сделать за очень короткое время. Все законы 
законы, бывшие законы природы утратили свой деспотизм. Достаточно всегда и постоянно быть гибким, внимательным и отзывчивым к влиянию нового сознания. Так вот, пребывание, пребывание в новом тонком вибрационном теле, в новом сознании, как хотите, полностью меняет ваше представление о времени, вернее, о его существовании. Теперь все процессы и действия, связанные с протяженностью во времени, чудесным образом пластично трансформируются, кажется, да, это так оно и есть, как бы вне временными, благодаря их спонтанности, то есть реализации без участия ума, который возвращает нас в поток времени. Ум настолько возвращает в поток времени. Если нет, нет ума, если он не вмешивается, то вы вне линейного времени, он нас возвращает вот в длительность какую-то. Знаете, спонтанность, там нет ощущения времени. Время всегда вертикально. Вот такие чудесные результаты. А вы киснете все, да, вот так вот. Ну вот, ну вот у меня вот нет там времени свободного, нет вот там еще чего. -то. Да все у вас есть, лень у вас. Прежде вас родилась лень, как раньше говорил. Все законы природы, все человеческие законы, все привычки, все правила, все это смягчается и в конечном счете просто перестает существовать. Но все же можно сохранять регулярный ритм, упрощающий действие. Это не противоречит этой гибкости, но приходит гибкость в использовании, в адаптации, она меняет все. С точки зрения гигиены, здоровья, организации, с точки зрения отношений с другими людьми, все это утратило не только свою агрессивность, но и свой абсолютизм, то есть превосходство, свое повелительное правило. Это полностью ушло. Так вот, если коротко подытожить сказанное матерью вот в этом абзаце, да, то новое сознание, новое сознание предельно упрощает нашу жизнь, делая ее во всех своих проявлениях, во всех отношениях очень гибкой, то есть пластичной, безошибочной, полностью лишенной агрессии и эгоистичности. Этому вы нельзя научиться. Помните, что напряженность в отношениях с людьми всегда есть следствие эгоистичности вашего сознания и ничего другого. Хорошо чувствуемый другими на подсознательном уровне, они чувствуют вибрации вашего эго, да, соответственно. То есть эго всегда агрессивно, вообще-то, в чувстве превосходства обязательно. Тут скрытая или мягкая агрессия. И такой же человек, как и вы, такой же агрессор, он это чувствует. И вот идет столкновение вот этих агрессивных вибраций. Поэтому напряженность в отношениях с людьми именно за счет вот этой агрессивности вашего эго. Эго всегда агрессивно. Оно мягким не бывает. Особенно то, что разум внес много жесткого, абсолютного, почти непреодолимого, и именно это начинает исчезать. И просто благодаря передаче верховной власти Всевышнему сознанию. Возможно, это имели в виду мудрецы прошлого, когда они говорили о передаче силы природы во власть души. Действительно, конец верховенство жесткого и рационального ума в интегральном человеческом существе означает окончательную супраментализацию человеческого сознания, то есть передачу всей полноты власти от животной природы, ну, нашей телесной животной природы, истинно божественному водителю. Как говорили древние, да, передачи власти от прокрытия, от природы к пуруше, к душе. Знаете, да? В индийской мифологии. Вот идет процесс передачи. 
супраментальное сознание и есть реализация вот этого ну, теоретического, что ли, постулата о, в конечном счете о передаче верховной власти в человеческом существе от природы к божественному присутствию. Человеческое эго разрушено. И сейчас она делает жест открытости ко всему. Это кажется диковинным. Я не знаю, как объяснить. Сознание распростет. -то. Оно настолько же здесь, насколько и там, там и там. Оно приносит все центральному сознанию, действующим как прожектор, неизменный могущественный прожектор, освещающий все одним и тем же образом, без какой-либо личной реакции. И действительно, пребывание индивидуального сознания, я не как теоретик говорю, в новом тонком вибрационном теле, в состоянии абсолютной текучести или вибрационной прозрачности, энергетической прозрачности, то есть полной независимости от физического тела, это становится возможным только при полном умолении эго. Ментальному выражению, опять-таки, это новое состояние никак не подлежит. И вот эта новая структура или новое тело, или то, чем ты теперь являешься, растекается в пространстве во всех направлениях, во всех направлениях куда-то в беспредельности, буквально все пронизывает. Вы ощущаете свое присутствие одновременно и везде, и нигде, и то, и другое, то есть везде и нигде. Разделить и противопоставить вот эти два понятия да, друг другу невозможно. Это поначалу кажется очень странным, но ну, странным, когда начинаешь об этом говорить, но в самом ощущении вот этой беспредельности везде и нигде это состояние никак у тебя не вызывает беспокойства или тревог. Все нормально, это действительно очень комфортное состояние. Самое комфортное, наверное, состояние всех, которое ты в процессе работы на пути все-таки испытывал. Естественно, что когда я говорю, я говорю я, поскольку говорит тело, но у него нет ощущения я. Ну, при полном умолении эго и отождествлении со всем сущим, вот это новое состояние, оно и этим э, ознаменовано, да, местоимение «я» действительно используется все реже и реже, и только по необходимости, дабы не возникло недоразумений и ненужных э, вопросов, и ненужных вопросах по поводу вашей адекватности мира людей. Ну, если помните, то Джиду Кришнамутти с некоторых пол назывался только в третьем лице. Он употреблял о себе местоимение «он». И это действительно был человек, который говорил и действовал исключительно из истины, действовал из нового сознания, супраментального сознания, абсолютно лишенного эгоистичности, абсолютно лишенного э, чувства какой-либо э, собственной значимости. Нет ничего, есть только эта великая вибрация, такая мощная, такая спокойная весь день. И некое восприятие, что жизнь в той форме, как она есть сейчас, кажущаяся личной, существует только для действий, только в целях действий, для необходимости действий. И не должно быть реакции, должен быть только инструмент, который действует, действует согласно Всевышнему импульсу, без реакций. Так вот, многим ну, теоретикам духовной жизни кажется, что вот в этом состоянии, о котором ты идет речь, что нет никакой живой жизни. Просто вот какая-то живая жизнь, она ушла, потому что живую жизнь люди отождествляют с эгоистическим сознанием, которое чувствует, которое там что-то переживает и какие-то, так сказать, делает из этого выводы. Так вот, пребывание в новом сознании или в новом вибрационном теле отнюдь не означает отсутствие в вас живой жизни. Напротив, с этого времени вы только начинаете ощущать жизнь, вот жизнь окружающую, да, вот, ну, окружающий мир, правильно сказать, ощущать как живой мир, как живую жизнь, благодатную жизнь, начисто лишенную привкуса горечи и страданий. 
Вот. А в условиях обыденного человеческого существования, ну, там радости бывают недолгие, спазматические. В основном это привкус горечи, это страдания и прочее, прочее, прочее. Вот и все. А новая жизнь, она действительно живая, она абсолютно живая, не имеющая никаких вот тех самых вот пагубных настроений и фоновых состояний, которые присущи жизни ментально витальной. Их просто нет. И вы как личность, полностью лишенная эгоистичности, существуете только для действия в этом мире, для действия, основанного на базе фундаментального покоя. Все ваши действия исходят из покоя, и все они спонтанны, не из какого-то воспаленного, возбужденного ума, раздираемого противоречия. Действительно, из состояния покоя. Спонтанное в состоянии покоя. Это же нормально. Ну сколько можно вот пребывать в сумасшедшем доме, ментально витальном сознании, заключенном в, в тюрьму головного мозга? Это ужас какой-то. Вот действительно, с некоторых пор ты понимаешь, насколько это было страшным и ужасным. Потому что есть что с чем сравнить. Это и есть истинная благодатная свобода, вот в этом новом состоянии, которое невозможно себе представить даже теоретически, находясь в плену эгоистического своеволия. Сатпрем. Все виды эволюционировали от минералов к растениям и животным, а затем к человеку. Все указывает на то, что прогресс эволюции – это не прогресс форм, а прогресс сознания. Форма – это только основание, которое все лучше и лучше приспосабливается к прогрессу сознания. Мы достигли стадии человека, но у нас нет причины предполагать, что это окончательная и самая высокая стадия, иначе не было бы эволюции. Так вот, природная, бессознательная или стадная эволюция есть не что иное, как принудительное замещение на клеточном уровне, Вибрации старого, исчерпавшегося плана сознания на вибрации нового, более прогрессивного плана сознания. А сигналом для начала процесса замещения вибраций служит вибрационная завершенность формирования существ старого вида или класса, выражающейся в хорошо отлаженном подсознательном механизме стереотипии поведения у подавляющего большинства его представителей. Это хорошо просматривается на примере эволюции многочисленных представителей животного царства на примере дарвиновской эволюции не путать с духовной эволюцией то есть это совершенно отдельное направление духовной эволюции процессу проявления нового вида или класса предшествует кризисное состояние отдельных представителей старого вида с последующим как бы скачкообразным проявлением существ нового вида, как правило, через небольшую по численности переходную форму. Наверное, мы вот сейчас с вами, следуя по пути сознательной духовной революции, есть та самая немногочисленная переходная форма, которая в конечном счете должна послужить началом или семенем нового человечества. Это мое мнение. Вот эта переходная форма. Как было это в эволюции видов и существ живых на планете? Не все, вот отдельные представители проявляют новую форму, новое сознание. Это уже не природная статная эволюция, это уже сознательная эволюция. То есть это как бы вершина эволюционного процесса. Мы должны сделать сознательный шаг в помощь божественной природе, да? чтобы вот этот скачок в новое качество совершить. Вот это интересно. Представляете, интересно быть пионером эволюции семенем нового человечества, который не будет уже подвержен смерти и прочей этой всякой э, ментально-витальной э, чепухе. 
Новый вид зарождается на вибрационном уровне, внутриутробно, в коконе старого физического тела, и только потом появляется на материальном уровне. То есть какая-то матрица, модель нового должна на вибрационном уровне вызреть у представителей старого вида, наиболее прогрессивных, ну, наверное, духовно талантливых, мы сейчас говорим, люди. Вы понимаете? Вот в чем грандиозность процесса, в котором мы готовы принять участие. Я думаю, готовые. Что касается проявления следующего за человеком нового вида на Земле, то тут нас могут ожидать сюрпризы. Могут ожидать сюрпризы, которые поэтапно преподносит нам Господь в процессе нашей работы на пути сознательной духовной революции. Что касается проявления на Земле принципиально новой видимой формы существования человека, то не исключено, что это произойдет чудесным образом, когда на физическом плане бытия при квантовом скачке эволюции путем прямой супраментальной трансформации изменится основа материальности всей планеты. Вот именно тогда, видимо, и родятся новые небеса, новая Земля и новый человек. Сатпрем. Мы просто достигли той решающей стадии эволюции, когда можем сознательно вмешиваться, чтобы ускорить естественный процесс, на который иначе потребовалось бы несколько миллионов напрасных лет. Духовные работы и все духовные дисциплины в конечном счете являются ничем иным, как методом сознательного ускорения эволюции в истинном ее смысле. И действительно, сегодняшнее человечество – окончательно погрязшие в плену безусловно усложненных по сравнению с животным миром, но тем не менее механически реализуемых стереотипов поведения, физических, витальных и ментальных, находится в состоянии глубочайшего эволюционного кризиса, когда живая сознательная жизнь оказывается попросту невозможной. И чтобы правильно разрешить эту ситуацию, чтобы правильно решить эту ситуацию, и ускорить эволюционный процесс, придав ему новый побудительный импульс, ментальный человек должен эволюционировать сознательно. Для этого требуется сознательно открыть потоку нисходящей эволюционной энергии, которая в коконе старого физического тела и займется, займется формированием или проявлением, правильно сказать, новой тонкой вибрационной структуры, вибрационного носителя жизни, то есть структуры, пригодной для проявления в земном человечестве принципиально нового сознания, принципиально нового супраментального сознания. Сатпрем. До сих пор прогресс сознания использовал прогресс видов, то есть сексуальное воспроизводство было ключом к умножению видов для достижения наиболее пригодной формы для проявления сознания. И действительно, следует сказать, что сексуальное воспроизводство, обеспечивающее эволюционный прогресс животных видов, подвело, наконец, итог бессознательной, стадной или природной эволюции, то есть проявился современный человек, носитель ментального сознания. Что же в эволюционном плане способен сделать человек, в отличие от животного? Обладая интеллектом, как высшей формой ментальной деятельности, человек способен выделить себя из окружающего мира и задать самому себе главные вопросы. Кто я и зачем я пришел на эту землю? Почему я страдаю, болею и умираю? Только интеллект человеческим способен задать эти вопросы. Животные таких вопросов не задают. Понятно, наверное, да? Вот для чего, в общем-то, и был дан человеку интеллект. Для того, чтобы перейти вот, от вопросов о смысле собственного существования к реализации истинного смысла собственного существования. Вот и все. Вот для этого нужен интеллект. Обязательно нужен интеллект. Это и послужило отправной точкой для духовных поисков в земном человечестве в направлении обретения бессмертия, 
А сексуальное воспроизводство человеческих существ, помимо всего прочего, обеспечивало и обеспечивает скрытый процесс кристаллизации и роста душ отдельных индивидов в процессе многих реинкарнаций души в разных физических телах. То есть это не отменяется, сексуальное воспроизводство. Понятно, наверное, да? Но переход духовной эволюции, он вот таков, через интеллект. Коль интеллект задал этот вопрос и получил ответ на эти вопросы, он должен перестать существовать, он выполнил свою главную задачу. То есть следующая стадия или ступень духовной эволюции, она гораздо шире, обширнее и острее интеллекта. Сатпрем. Рычаг эволюции больше не в умножении видов посредством сексуального воспроизводства, а в возможностях самого сознания. До человека сознание было еще слишком погружено в свою материальную базу. С появлением человека оно достаточно высвободилось, чтобы принять на себя подлинное гаскопство над материальной природой и самому произвести надлежащие изменения. С точки зрения эволюционной биологии это означает конец сексуальности. То есть не конец вообще в воспроизводстве видов, а в эволюционный процесс, вот сексуальный механизм себя исчерпал. Все. Следующая ступень эволюции уже совершенно по другим законам должна реализовываться. Дарвиновская биология как механизм эволюционного процесса через посредство воспроизводства особей выполнила сегодня свою роль. И на острие эволюции вышел ментальный человек с его новыми потенциальными возможностями в части существенного ускорения эволюционного прогресса через посредство сознательного установления контакта с нисходящей божественной силой или эволюционной энергией, соответствующей ее работой в нашем теле и в нашем сознании с проявлением поэтапно э, разного рода изменений, которые в конечном счете приводят к пробуждению в нашем старом, сметном физическом материальном теле носителя, вибрационного носителя жизни вечной. Ну, пожалуй, на сегодня все.